adet dönemi başında bir grup folikül büyümeye başlar. Fakat genellikle bunlardan yalnızca bir tanesi gelişmeye devam eder. Bu folikül baskın folikül olarak adlandırılır. İçinde olgunlaşmamış bir yumurta vardır. Her gün 1 ila 2 mm büyüyen bu folikül ostrojen üretir ve rahimin iç yüzeyini döşeyen endometriyumun kalınlaşmasını sağlar. Adet dönemi 12 ila 14. günlerinde folikülün çapı yaklaşık 22 mm'ye ulaşır. Folikül yırtılır ve olgunlaşmış yumurta serbest kalır. Rahim tüplerinin ucundaki uzantılar tüpün uç bölgesinin yakınında olan ve döllenmeyi bekleyen yumurtayı yakalamak üzere yumurtalığa doğru yaklaşırlar. Cinsel birleşme gerçekleşirse vajinada bulunan spermler yukarıdaki tüplere doğru hareket ederler ve sonunda yumurtaya ulaşırlar. Bunlardan bir tanesi yumurta kabuğunu delerek içine girmeyi başaracaktır. Döllenmeden bir gün sonra iki çekirdekli bir hücre gözlenir ve bölünmeye başlar. Döllenmeden iki gün sonra embriyo artık dört hücreden meydana gelmekte ve tüp boyunca rahime doğru taşınmaktadır. Dördüncü günden sonra embriyo, bu dönemde morulu adını alır, bölünmeye devam eder ve iç kısımda sıvı dolu bir bölge meydana gelir. Bu oluşuma ise blastokist denir. Blastokist rahime göç eder, etrafındaki incelen kabuk soyulur ve embriyo rahimin endometriyum tabakasına tutunur.